எனக்கு <laughs> அதுக்காக ஏன் எதுக்கு கேட்காம நீக்குனது எனக்கு ஏன் தெரியல என் உண்மைக்காக நான் வந்து போராடினதுக்காக அது தண்டனைன்னா அது அது எனக்கு தெரியல அது நான் வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னு தெரியல எனக்கு ஆனால் எனக்கு வருத்தமாக தான் இருக்குன்றது சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா பிகாஸ் இது ஒருத்தர் ஒரு உரிமையை பறிக்கக்கூடாது யாராக இருந்தாலும் சரி என்ன நோக்கம் நினைக்கணும் செல்வகுமார் யார் இருந்தாலும் செல்வகுமார்ன்றவர் அவர் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆதரவாளராக வந்து ரொம்ப நாளாக செயல்பட்டுட்டு இருந்தார் கிட்டத்தட்ட ஆ அண்ணாமலை ஆதரவாளர் பாஜக ஆதரவாளராக தெரியல ஆனால் அண்ணாமலையோட ஆதரவாளர்னு நான் சொல்லுவேன் அவர் வந்து ரொம்ப நாளாக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மூணு மாதம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அவர் வந்து டைம்லேருந்தே செல்வகுமார் இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் வந்து மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து அவர் வந்து மூணு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் அவர் வந்து இது வாங்கினார் போஸ்டிங் வாங்கினார் இன்டலெக்சுவல் செல் அறிவு சார் அறிவு சார் சாரி நாட் இன்டலெக்சுவல் இண்டஸ்ட்ரியல் செல் ஸோ அந்த தொழில் தொழில் சார் அந்த பிரிவில் வந்து இருக்கார் ஸோ அந்த பிரிவிலேருந்து செயல்பட்டு வந்துட்டுருக்காரு அவர் தனிப்பட்ட முறையில் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து அவங்கள சுற்றி சுற்றி ஒரு கும்பல் இருக்கும் அது கும்பலாக எம்ப்ளாயிஸ்ன்னு கூட நான் சொல்லுவேன் சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து க ஒரு காசு கொடுத்துட்டு இது ட்வீட் போடுற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் செய்வாங்க அவங்க வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு இது இல்லைனா செல்ஃப் இன்டலெக்சுவல் சொல்லிக்கிற ஒரு கும்பலாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கும்பலை வந்து வச்சுட்டு ஒரு ப பயன்பட பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு வார் ரூம்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அந்த வார் ரூம் வந்து அது ஹேண்டில் பண்ணி என்ன டார்கெட் பண்ணுற அளவுக்கு போட்டாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் போட்டது வந்து நான் வந்து இதுக்கு போக முடியலையே காசி ப்ரோக்ராமுக்கு போக முடியலையே நான் வந்து என் வேலையெல்லாம் வீணாகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஃபீலிங் ஆகுது ஏன்னா பிகாஸ் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு என்ன என்ன என்னென்ன சார்ந்த ஒரு எத்தனையோ பேர் வந்து அதுக்கு சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுலேருந்து ஒருத்தர் கூட போகலை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர்லேருந்து வந்து அதில் ஒருத்தர் கூட போகலைன்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருந்துச்சு எனக்கு அப்படி இருக்கும்போது நான் சரி சொல்லிட்டு நான் வந்து இதாகுது எங்கள் வேலை ஒரு மாதிரி எங்கள் டீமுக்கே வந்து ஒரு மாதிரி மன உளைச்சலாக இருந்தது ஏன் நம்ம இந்த விஷயம் வந்து இது புறக்கணிக்கப்பட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க அவர் லைட்டாக ஏன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது சா நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா ஒரு புனித பூமியில் இல்லை நான் கமிட்டியில் இருக்கேன் அந்த ப்ரோக்ராமோட கமிட்டியில் இருக்கேன் ஆனால் இது வரைக்கும் ஒரு மீட்டிங் கூப்பிடல நீங்கள் என்ன ப நீங்கள் என்ன பணி செய்யணும்னு சொல்லலை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஏன்னா இப்போ நான் வந்து வெளியின் மாநிலத்தோட தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவோட ம மாநில தலைவராக இருந் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல போயிட்டு நான் வந்து அவங்கள வரவேற்கணும் எத்தனை தமிழர்களை சேர்க்கணும் அதுதான் என்னோடய பணி ஆனால் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஒரு மீட்டிங் இல்லாத மாதிரி அங்கே போகும்போது நம்மளுக்கு எனக்கு வந்து இன்விடேஷன் இல்லாமல் எப்படி நம்ம போக முடியும் ஒரு இடத்துக்கு அது ஒரு அதனால் வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வருத்தம் இருந்தது ஏன்னா என்னோடய அதை நீ சார்பாகவும் சரி எனக்கும் சரி எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் லைட்டாக வருத்தமாக இருந்தது அதை தாண்டிக்கு சில கலைஞர்கள் நிறையா பேர் இருந்தாங்க அவங்கள கூட்டு போகலன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது அவங்களுக்கு ஒருத்தர் கூட செலக்ட் ஆகலன்னு போது எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது அதுதான் நான் வந்து பகிர்ந்தேன் இல்லை அந்த கட்சி நான் சொல்லவே இல்லைங்க இது என்னதான் எனக்கு என்ன சொல்கிறது நம்ம நம்ம லூஸில் விட்டுட்டோமோ இது வந்து அவங்க வந்து சரியாக நம்ம நம்ம வந்து இது இது ஏதோ ஒரு ட்ராபேக்காக இருந்தது எனக்கு அது அது நான் என் ஃபீலிங்காக தான் நான் போட்டேன் புறக்கணிக்கிறாங்க பரிந்துரைக்க முடியல அப்படின் போது நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்கும் போது எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது எல்லாத்துக்கும் நான் கரெக்டாக போயிருக்கேங்க எல்லாத்துக்கும் இன்வைட் கரெக்டாக இருக்கும் ஆமாம் அழைப்பின் பேரில் தான் போக முடியும் அழைப்பே இல்லை சுத்தமாக அழைப்பு இல்லாத ஏன்னா நான் இது போட்டுருக்கேன் இது போட்ட உடனே இவங்க போட்டிருந்தேன் 
ஏன்னா எத்தனை பேர் எத்தனையோ பேர் வந்து ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் போக போக முடியாமல் அவங்களை கூப்பிட்டு போக முடியாமல் இருக்கும்போது ஒரு வருத்தம் வந்தது எனக்கு அவ்வளோதான் நான் போட்டேனே தவிர நான் எந்த நம்ம கட்சியை வந்து நான் வந்து அப்செட் பண்ணி பேசுவோ இல்லையே அண்ணாமலைஜிக்கு எதிரும் நான் எதுவும் பேசவில்லை ஏதோ மிஸ்கம்யூனிகேஷன் தான் அது ஓகேங்களா பியூர் மிஸ்கம்யூனிகேஷன் தான் அதுதான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆனால் வந்து இது கட்சியோ இல்லை வந்து அண்ணாமலைஜியோ நான் வந்து டார்கெட் பண்ணி போடல ஆனால் இந்த இந்த வார் ரூம் டீமாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த ரூம் டீமாக இருக்கலாம் எந்த ரூமோ நீங்கள் வந்து செல்வகுமார் டீமாக வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்க நானுமோ அண்ணாமலைஜிக்கு ஆப்போசிட்டாக எழுதின மாதிரி அவங்க வந்து என்னை வந்து டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கீழே ஆமாம் அது தாண்டி வந்து ஒரு ஒரு நபர் சாஃப்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நபர் அதில் வந்து க கனாபினான் ஒரு ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தார் அந்த ட்வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கட்சியில் பொறுப்பில் இருக்கிற ஒருத்தர் செல்வகுமார்ன்ற ஒருத்தர் லைக் பண்ணியிருக்கார் இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இது லைக் பண்ணதுக்காக நீங்கள் இப்படி செய்கிறீங்களா அப்படின்னு பார்த்து இது இப்போ இது ஃபஸ்ட் டைம் நடக்கலை நீங்கள் ஒரு கட்சிக்கு வந்து ஒரு இன்னொரு கட்சியில் உங்கள் கோ ஒர்க்கர் நான் அதே கட்சியில் நான் கோ ஒர்க்கராக இருக்கேன் அந்த கோ ஒர்க்கராக இருக்கும் போது அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக சப்போர்ட் பண்ணுற ஆதரவு பண்ணுறது தப் தவறான ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆதரவு க கொடுக்கும்போது எந்த கட்சியிலும் நடக்காதுங்க யார் அந்த விட்டு கொடுத்து பேசுவாங்க எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அந்த லைட் போட்டதுக்கு நான் வந்து நான் திருப்பி பதில் அடி கொடுத்தேன் எப்படிங்க ஒரு ஒரு கட்சியில் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பதில் அடி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஏன்னா நாலு ஃபாலோவர் வச்சுக்கிட்டு இருக்க நீ ஒரு கோமாலி நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்த வந்து ட்வீட் போடுறான் நீ போய் உன்னை வந்து நீ வந்து வேலை செஞ்சால் வேலை செய் இல்லைன்னா வந்து நீ உன்னோட மானோட வயலோட கொரியோகிராஃபிக்கு போ இது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல விஷயமா நான் கேட்குறேன் அதுக்கு போய் லைக் போடுறதுக்கு ஏங்க என் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து நான் இங்கே உட்காந்துட்ருக்கேன் இந்த இடத்துல என் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு என்னோட பர்சனல் லைஃப்பை விட்டுட்டு நான் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கேன் அதுக்கு லைக் போடுற ஆள் பாருங்க யார் எப்படி இருக்குன்னு அப்போ எவ்வளோ ஒரு பக்கர புத்தி இருக்கோ அவருக்கு அதுக்கு நான் திருப்பி பதில் அடி கேள்வி கேட்டேன் ஏன்னா அவங்க வந்து பண்ணுறதே என்னது நான் நான் ஒரு முந்நூறு லைக் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும் நானூறு லைக் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்கானிக்காக போக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் போக மாட்டாங்க நான் செல்வகுமாருக்கு அந்த மெசேஜ் எடுத்து காமிச்சு நான் நோட்டீஸ் பண்ணலன்னு நினைக்காதீங்கன்னு சொல்லும் போது இப்படின்னு ஒரு பதில் தான் கொடுத்தாரே தவிர வேறு எதுவுமே சொல்லலை அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்னை விட்டுடுங்கன்னு அர்த்தமா இல்லை மன்னிப்புனுக்கு மன்னிப்பு கேட்குறாரா என்ன அர்த்தம் அதுக்காக அர்த்தம் எதுவுமே வந்து எனக்கு கொடுக்கல நான் வந்து அப்பப்போ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நான் எங்கள் அப்பப்போ பண்ணணும் இதை நான் எங்கள் எங்கள் சொந்த கட்சியை நான் வந்து விட்டு கொடுக்கணும் நான் ஏன் அப்பப்போ பண்ணணும் இதை நீங்கள் என்ன அப்பப்போ பண்ணுற மாதிரி என்னை சித்தரிக்கிறீங்க நான் எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை அதான் தெரியலிங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு ட்வீட் வந்து காமனாக ஒரு என்னோட ஃபீலிங்கை தான் போட்டேன் அதுக்கு நான் வந்து என்னமோ அண்ணாமலைஜிக்கு ஆப்போசிட்டாவோ கட்சிக்கு ஆப்போசிட்டாவோ இருக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து சித்தரித்தாங்க கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்க ஒரு ஒருத்தர் கிட்ட போய் ஏன் அப்படி சித்தரிச்சிங்க நல்லா கேட்க முடியாது ஆ நல்லா இருந்தது அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வரும்போது அவர் வந்து ஒரு நல்ல பிரதர்லியாக அவன் வந்து வெல்கம் பண்ணேன் அதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஏன் அப்போ கூட நான் ஆறு மாதம் நல்லா தான் ஒர்க் பண்ணேன் இப்போவும் நாலு மாதம் நல்லா ஒர்க் பண்ணேன் எனக்கு எது தப்பு அப்படின்னு அதான் சொல்கிறேன் எப்போவும் சரி எங்கே அநீதி நடக்குதோ அங்கே தட்டி கேட்பேன் அது என்னோட ஹேபிட் அது அவங்களுக்கு பிடிக்கலையோ பிடிக்கலையோ அதெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் எங்கே அநீதி இருக்கோ நான் அதை தட்டி கேட்பேன் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க அந்த வார்த்தையை அநீதியை தான் அப்படின்றது அப்படின்றத நீங்களே அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டீங்க அநீதி தான் எந்த ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் ஒரு கோர்ட் ரூமில் நம்ம ஜட்ஜு ரெண்டு பக்கமும் வாதாடி யார் பக்கம் நியாயம் இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து இது இருக்கும் இல்லைனா வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து அது வந்து யாருக்கு வேணால் சாதகமாக போகலாம் 
எங்க சாதகமா இருக்கோ இல்ல எங்க பாருங்க அந்த குரூப்ல கீழே எல்லாம் முக்காவாசி பேர் என்ன வந்து என்ன எனக்கு <laughs> 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 தப்பே செய்யாம தப்பு செஞ்ச தப்பு செஞ்சேன்னு சொல்லும் போது நீங்க இந்த ரிப்போர்ட் தான் நீங்க அங்க குடுக்கறீங்க எனக்கு அது வருத்தமா இருக்குது ஏங்க நீங்களே பாக்குறீங்க நீங்க தான் நீக்கினாங்க தூக்கு போட்டாங்கன்றீங்க நீக்கினாங்க போட்டாங்க யார் நீக்கினாங்க இந்த எட்டு வருஷத்துல யாருமே எனக்கு வந்து பெருசா அந்த மாதிரி நீக்கி போட்டு நீக்கி போடாதான் பண்றது கிடையாது ஓகேங்களா நாங்க நாங்க நிம்மதியா தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் நாங்க எல்லாருமேட்டும் <laughs> ஆனா எனக்கு ஏன் இப்படி நடக்குதுன்றது எனக்கு தெரியல ஏங்க நானே ஓரமா தானங்க இருக்கேன் இதுக்கு மேல எவ்வளவுமே ஓரமா போக முடியும் ஓரம்லாம் யாரும் கட்டலைங்க அப்படி கட்டவும் முடியாது ஏன்னா வந்து ஐ கேன் ஒர்க் ஃபார் பிஜேபி ஐ எம் ஃப்ரீ டு ஒர்க் ஃபார் பிஜேபி ஓகேங்களா யாரும் ஓரம் கட்டப்பட முடியாது நான் ஓரமாக தான் நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என் ஒர்க்கு ஸோ அதனால கேட்டீங்களா சிறுபான்மை பிரிவு தலைவர் டெய்சி சர்மா அவர்களுக்கும் கேட்டதுனால தான் அந்த அந்த பதிவு போட்டேன் நான் கண்டிப்பாக எனக்கு பிளட் பாயில் ஆச்சு எனக்கு வந்து அதுக்கு கூடிய நடவடிக்கை எடுக்கணுன்றது எனக்கு வந்து உறுதியாக இருந்தேன் அந்த இடத்துல யாராக இருந்தாலும் அது எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா இதுக்கு வந்து விளக்கமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதில் அப்ரப்டாகவே தெரியுது என்னென்ன மாதிரி வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு நபர் திருச்சி சூர்யா மாதிரி ஒரு நபர் அவர் திருந்த திருந்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்றது நான் சொல்ல முடியாது ஆனால் அவர் திருந்தது இந்த மாதிரி திருந்தவங்க நான் பார்த்தது கிடையாது திருப்பி இன்னொரு பெண் என்ன செய்வார் அது இன்றைக்கி நான் எனக்கு நடக்கலாம் நாளைக்கு உங்களுக்கு நடக்கலாம் உங்கள் த உங்கள் தாய்க்கு நடக்கலாம் உங்களோட சிஸ்டருக்கு நடக்கலாம் யார் பண்ணால் நடக்கலாம் அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நடவடிக்கை எடுத்தால் தான் அவங்க உணர்வாக பாருங்கள் மக்கள் கண்டிப்பா ஆதரிப்பாங்க பிகாஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் இது வரைக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்களோட ஆதரவு என்கிட்ட இருக்கும் அது அது தாண்டி கட்சியில நிறைய பேருக்கு தெரியும் நான் எவ்வளவு உழைச்சிருக்கேன்றது தெரியும் யார் யாரெல்லாம் என்னோட ஆதரவா இருக்காங்களோ கண்டிப்பா என் கூட இன்னும் இருப்பாங்க அவங்க ஸ்ட்ரெங்கா இருப்பாங்க என் கூட ஸ்ட்ராங்கா எப்பவுமே இருப்பாங்கன்றது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு பாஜக இவங்க வரணும் இவங்க வரக்கூடாதுலாம் இல்ல ஆனா யாருக்கு கரெக்டான பொசிஷன் கொடுக்கணும்ன்றது தான் நான் வந்து வேண்டி கேட்கிறேன் எனக்குறேன் <laughs> <laughs> ஸோ அந்த மாதிரி தப்பா தப்பாக சித்தரிக்கிறது அது தவறான ஒரு விஷயம் ஆல்டர்னேட்டே கிடையாதுங்க நான் வாழும் என்னோட கடைசி மூச்சு வரைக்கும் பாஜக 
பாஜகல நேர்ப்பீங்க அந்த ஒரு தொண்டனா இருந்துட்டு போற அவ்ளோதான் ஒரு கானரா இல்லனா உங்கள மாதிரி கேள்வி கேட்டிட்டே இருப்ப மைக் பிடிச்சிட்டு இல்ல உங்க மீதி ஏற்கப்பட்ட இந்த தவறான நடவடிக்கைக்கு நீங்க வந்து உங்க தலைமையா இல்ல ஒரு உண்மையான தொண்டர் அப்படிங்க அடிப்படையில மேல் மட்டத்துல நீங்க தெரிவிக்க வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பா ஒரு அப்பாயின்ட்மென்ட் கேப்பேன் கண்டிப்பா போயிடு என்னோட சைடு ஆஃப் வெர்ஷன் அவங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சே ஆகணும் ஏனா ஒன் சைடடா போக கூடாது யார் முக்கியமான நபர்கள் அதற்கான யார் இருக்கோங்களோ அவங்களை கண்டிப்பாக நான் வந்து போய் மீட் பண்ணுவேன் ஏன்னா இது வந்து ரிப்போர்ட் வந்து ஒரு சைட் மட்டும் போகக்கூடாது இது இந்த வந்து நான் வந்து டெல்லிக்கு வந்து நான் தனிமையாக வே வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா பிகாஸ் வந்து ஒரு பட்ச தளவான ஒரு நியூஸ் போகக்கூடாது ரிப்போர்ட் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கணும் கூப்பிட்டு விசாரிக்கணுன்றது தான் என்னோட இது உதயநிதி ஸ்டாலின் உங்கள் மேலே ஒரு சாஃப்ட் காரணம் இருக்குது ஒரு மரியாதை இருக்குது நீங்கள் எப்போ வேணாலும் சேர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க எல்லா ரெட் ஜெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்லாம் ஒரு குரல் ரெட் ஜெயின் ஃபங்க்ஷன் நான் ரெட் ஜெயின்ட்ல நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேங்க அதான் நான் வந்து ரெட் ஜெயின்ட்ல வந்து நான் வந்து ஆதவன் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் காலத்துலேருந்து அந்த ஃபேமிலி வந்து எங்கள் ஃபேமிலிக்கு க்ளோஸ் கே சுப்பிரமணியம் தான் எங்கள் தாத்தா அவங்க ஃபேமிலி டைம்லேருந்து எங்கள் ஃபேமிலி க்ளோஸு எங்கள் அப்பா பென்சிங்கம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு கலைஞரோட எழுத்தில் கதை திரை வசனத்தில் ஸோ அப்படின்னா அதுக்காக வந்து என்னோடய ஐடியாலஜி வந்து திமுக கிடையாது என்னோடய ஐடியாலஜி இஸ் பாஜக அது டெஃபினட்டாக நான் பாஜகவில் தான் இருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் உரிமையை <laughs> 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 <laughs>